ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு மீன் குழம்பு தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க இந்த மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மீன் குழம்பு நான் இந்த சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன் மீன் குழம்பு எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண் சட்டியில் செய்யும்போது அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஊற்றிக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் போல் கடுகு சீரகம் இந்த வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸில் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து ஒன்றே ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் சொல்லுவாங்க இல்லையா மிளகா தனியா இது ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்சிது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு எலுமிச்சப்பழ சைஸில் வந்து புளி ஊற வச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் குழம்பு கொதிக்கிற டைமில் நான் தேங்காய் பால் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் மீனையும் நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நான் இதை மறுபடியும் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற மீனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் குழம்பு கொதிக்கக்கூடாது மீனெல்லாம் உடஞ்சிரும் இப்போ ஓரளவுக்கு கொஞ்ச நேரம் கொதிச்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பால் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் உடையாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதோட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கொதிக்கும் போதே கொத்தமல்லி சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கும் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கொதி வந்ததும் நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி நம்மளோட சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி நீங்களும் இந்த மீன் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் கிட்டே வ